Schön, dass du da bist, Mats. Wie ist das Gefühl? Wie fühlt es sich an, wieder beim FC Bayern zurück zu sein? Ja, danke erstmal. Und dann ähm, ist es schon eine Art nach Hause kommen, obwohl sich halt so viel verändert hat hier. Es ist trotzdem gewohnt. Die letzten Meter hier zum Trainingsgelände waren sehr gewohnt für mich, weil ich auch noch von da gekommen bin, wo ich früher mit der Straßenbahn hergefahren bin. Mit der was war das, 15er oder 25er. Hinten. Ich glaube, beide gehen. Ja. Beide gehen. Ich glaube, gehen noch beide immer noch. Deswegen, es war schon so, dass so ein bisschen dieses Gefühl wieder aufkam, natürlich dann hier in die Kabine gehen. Die Kabine, die zumindest an der gleichen Stelle ist, aber alles andere hat sich sehr verändert. Ähm, war es so eine Mischung, eben aus was ganz Neuem und nach Hause kommen. Ähm, ist schon auf jeden Fall auch ein, ein sehr positives Gefühl, was sich da bereit gemacht hat. Jetzt lag zwischen Dortmund und Bayern immer in einer EM. War das vielleicht auch ganz gut so, weil es eben ganz, kein fließender Übergang war? So ein bisschen Zeit war dazwischen? Ja, Zeit war auf jeden Fall gut. Es war äh, ja schon eine sehr emotionale Geschichte für mich, äh, der ganze Entscheidungsprozess davor, als, es, als die Entscheidung gefallen ist, wurde es nicht weniger emotional. Ähm, das war auf jeden Fall eine Zeit, wo der Kopf immer ein bisschen rumgesponnen hat. Deswegen war es gut, sich erst auf die EM konzentrieren zu können, um da eben diese äh, Gedanken mal zur Seite schieben zu können und dann die vier Wochen zu haben, um auch einfach äh, Ruhe zu haben, sich darauf vorzubereiten. Äh, ich freue mich unheimlich auf das, was jetzt alles noch kommt. Erstmal die ersten Trainingseinheiten, dann die ersten Spiele, vielleicht direkt auch für mich mit dem ersten Spiel am äh, Sonntag in Dortmund. Mal gucken, wie meine Verfassung ist, ob der Trainer das will, ob ich der Meinung bin, es geht schon, was auch immer. Aber auf jeden Fall jetzt schon äh, geht es direkt mit sehr vielen äh, ja, einfach spannenden Tagen und Spielen los für mich. Du sprichst es schon an, einer Woche ist schon Supercup, danach zwei Wochen Pokal, in drei Wochen Bundesliga-Auftakt. Ist nicht so viel Zeit. Was können wir erwarten in den nächsten Wochen schon vom FC Bayern, aber auch von dir? Ja gut, vom, vom FC Bayern ganz viel, hoffe ich und denke ich, weil es ähm, sind ja auch viele schon länger im Training und ähm, bis zur Bundesliga sind sowieso genug Wochen noch mit drei. Das, ist, äh, das reicht locker, um da in eine Top-Verfassung zu kommen. Wir kommen ja auch nicht bei Null hier an. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die anderen auch ein bisschen was gemacht haben im Urlaub. Es sieht zumindest so aus. Äh, bei Levy ja sowieso, der immer, durch, <lacht> äh, immer sehr durchtrainiert wirkt. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, dass das natürlich vielleicht noch ein bisschen was eingerostet ist im Supercup, zumindest bei einigen Spielern, aber dass ähm, die, die auch schon länger dabei sind, eigentlich schon in einer sehr guten Verfassung sein dürften. Äh, und spätestens im Pokal rechne ich aber auch damit, dass auch die, die dann zwei Wochen schon wieder dabei sind, auf einem guten Leistungsniveau sein sollten. Wie ist dein erster Eindruck von Carlo Ancelotti? Ihr hattet sicher auch vorher schon mal Kontakt. Kannst du ein bisschen erzählen? Ähm, ja, also ich habe, bevor es überhaupt äh, mit ihm Kontakt gab, auch schon mit ähm, Spielern eben mal gesprochen, die ihn schon hatten. Mhm. Ähm, ich habe mir ein bisschen was durchgelesen, äh, was das Buch angeht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich im Urlaub zwei Spieler von Paris getroffen. Bestens informiert. Ähm, äh, ja. Die, die habe ich zufällig getroffen an der Eisdiele. <lacht> ähm, die haben auch gesagt, freu dich einfach drauf. Äh, hat einen super Umgang mit Spielern. Also ich habe wirklich nur Positives gehört. Das sage ich jetzt nicht, weil, weil er jetzt mein Trainer wird, sondern weil es einfach de facto so war. Es gab keinen einzigen, der sich negativ geäußert hat. Ähm, und das spricht einfach extrem für ihn. Und ähm, ja, was jetzt inhaltlich kommt, kann ich nach einem Tag schwer realistisch beurteilen, vor allem, weil wir noch nicht so viel gemacht haben. Aber ähm, die menschliche Komponente scheint schon sehr schwer in Ordnung zu sein. Das Deutsch war deutlich besser. Also das Training wurde komplett in Deutsch gehalten, ja, was gut. mich schwer überrascht hat, muss ich sagen. Damit habe ich noch lange nicht gerechnet. Ähm, deswegen viele positive Eindrücke bisher. Also der erste Eindruck passt ähm, von Carlo Ancelotti. Du bist hier, um Titel zu gewinnen. Das ist ganz klar. Die Meisterschaft hast du schon gewonnen. Die Champions League noch nicht. Wie groß ist da die Sehnsucht? Also nach allem groß, klar, die Champions League überwiegt noch mal ein bisschen mehr, aber wir haben jetzt auch in Dortmund die letzten vier Jahre ähm, nicht mehr gewonnen. Wir haben einige zweite Plätze eingesammelt, ähm, die zwar von der Leistung her auch gut sind natürlich, aber nicht das gleiche Gefühl, wie am Ende den Pokal in der Hand zu halten. Ähm, deswegen ist der Hunger bei mir auf jedes einzelne Spiel, auf jeden Titel extrem ausgeprägt. Äh, ich will einfach, will einfach am Ende der Saison Sachen hochhalten. Das ist ein unfassbar schönes Gefühl, das kann jeder bestätigen, der das schon mal erlebt hat und deswegen ähm, ja, kann man sich sicher sein, dass es da nicht an irgendeiner Einstellung und Motivation mangelt bei mir. Perfektes Schlusswort. Mats, vielen Dank, guten Start und bis bald. Danke dir. Dankeschön. Stopp, das war noch nicht alles. Hier gibt es mehr vom FC Bayern. Wenn du nichts mehr von uns verpassen willst, abonniere unseren Kanal.